నమస్కారం వేదప్రియ గారు నమస్తే సిరిలు మేడం బేసిక్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మాక్సిమం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే వైఫ్ ఇంట్లో ఉంది అంటే అటు అత్తకి సేవ చేస్తూ ఇటు పిల్లలకి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది అదే పనిగా అత్తలు కూడా వాళ్ళకి చిన్న ఏది అనారోగ్య సమస్య వచ్చినా కూడా ఇంకా మాటి మాటికి వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెడుతూ ఈ పని చేయి ఆ పని చేయి నాకు ఇది చేతన అవ్వట్లేదు నాకు చెయ్యి అని చేపించుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు దీన్ని ఏ విధంగా మనం చూడాలంటారు నెంబర్ వన్ ఈ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పేకి ముందు నేను అత్త సైడ్ తీసుకోవట్లేదు కోడల సైడ్ తీసుకోవట్లేదు అండ్ సిరిలు కూడా ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఏ అత్త సైడ్ తీసుకోవట్లేదు ఏ కోడల్ సైడ్ తీసుకోవట్లేదు ఓన్లీ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నేను నమ్మిన సూత్రం ఒకటి చెప్తాను ఓకే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మన ప్రయాణంలో సిరిలు ఎలాగైనా నలుగురిని ముందుకి లాగి తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒక ప్రాణం ఎలాగైనా అందరికీ మందు పెట్టేసి పండు పెట్టేసి నేను ఒకదాన్నే వెళ్ళాలి అనేది ఇంకొక ప్రాణం రైట్ సో ఎవ్రీ పర్సనాలిటీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ కోడలు ఒకవేళ నైవ్ ఉండొచ్చు అంటే అమాయకులు అలా ఉండొచ్చు ఆర్ అత్త ఒకవేళ అమాయకులు అలా ఉండొచ్చు ఓకే ఈ రెండు స్టోరీస్ చెప్తాను నీకు నేను ఇంత కరియర్లో ఇంత అబ్జర్వేషన్లో ఐ టెల్ యూ బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ స్టోరీ ఓకే ఇది ఒక ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు బిడ్డలు తనకి అండ్ ఇద్దరు బిడ్డల కోసమే ఆస్తులు సగం సగం చేసి అమెరికాలలో ఇల్లులు తీసుకొని వాళ్ళకి ఏ టు జి అంటే చైనా వేర్ నుంచి కింద కార్పెట్ల దాకా డోర్ మ్యాట్ నుంచి కర్టెన్ల దాకా అన్ని తల్లిదండ్రులే కొన్నారు ఓకే అలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రి గృహ ప్రవేశంకి వస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి దగ్గరికి గృహ ప్రవేశానికి వస్తే ఈ కార్పెట్ వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కడ తొక్కి ఖరాబ్ చేస్తారో అని మడత పెట్టుకుని దాచిపెట్టుకుంది దానికి సక్షం నేనే తల్లిదండ్రులు కట్టించిన ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పెట్టిన కార్పెట్కి అదే కార్పెట్ తల్లిదండ్రులే తొక్కుతారని ఇంకెవరు కూడా కాదు ఓకే నేను నన్నను అమ్మవారు తన నిజ స్వరూపం తెలియక ముందే వాళ్ళని చంపేసి ప్లీజ్ అనుకున్నాను రైట్ ఒకవేళ ఇది తన బిడ్డ అని తెలిస్తే బతికి బతికి చచ్చిపోయినట్టే వాళ్ళు అంతే కదా ఇలాంటి బిడ్డలని చూశాను అత్తగారు మా అమ్మగారు ఇంటికి వస్తే మళ్ళీ యుఎస్లో ఇంకే ఎక్కువ యుఎస్లోనే ఉన్నా కాబట్టి ఎక్కువ అబ్జర్వేషన్స్ అక్కడి నుంచే ఉన్నాయి అత్తగారు మా అమ్మగారు వస్తే వాళ్ళు డయాబెటిక్ అయినా కూడా మీరు ఇంటి యజమా కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటే మా ఆయన వర్క్ నుంచి వచ్చాక మా ఆయన తింటారు ఆ తర్వాత నేను తింటాను ఆ తర్వాత నా ఇద్దరు బిడ్డలు తింటారు ఆ తర్వాత మీరు తినాలి అంటే ఆరు నెలలకి వచ్చిన అత్త మామ నెల కూడా ఉండలేక వెళ్ళిపోతున్నారని కాల్ చేస్తే నేను వెళ్ళి పలకరిద్దామని వెళ్ళాను అమ్మ ఏమ్మా ఆరు నెలలకు వచ్చ అన్నారు ఇక్కడ తీసుకెళ్తా అక్కడ తీసుకెళ్తాను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను ప్రతి వీకెండ్కి ఏమ్మా ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే తన కంట నీరు ఆగలేదుమా అంటే తను అన్నది ఒక్కటే మాట సరే నన్ను ఎంత కష్టపెట్టినా నేనేం అనుకోను కానీ నా పుస్తమట్టలు అలా కష్టపడుతుంటే చూడలేకపోతున్నాను అంది రైట్ సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ దగ్గర ఎంత గొడవ వచ్చినా మూడో మనిషి వచ్చే వేళ్ళకి మనం పోయి మా ఆయన అన్నట్టుగా ఉంటాం అవును రైట్ ఇట్ స్పెసిఫికలీ విమెన్ ఉండలేకపోయిన అంటే నేను అన్న అమ్మ ఇంకేదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి పర్లేదు అంటే ఏం లేదమ్మా ఇదంతా విషయం తెలిసి కూడా కొడుకు నోరు మెదపట్లేదు బాధేస్తుందిరా అంది అంటే ఐ ఐ అంటే అప్పుడు మన మాట ఊరటనిస్తుంది కానీ సొల్యూషన్ ఇవ్వదు రైట్ సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ హౌజెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ అంటే ఆ టార్చర్ అత్త దగ్గర నుంచే కావచ్చు కోడల దగ్గర నుంచే కావచ్చు రైట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరికైనా కావచ్చు అబ్బా రైట్ ఏ టు బి ఆర్ బి టు ఏ దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే నేను నమ్మిన సూక్తి జన్మత వాళ్ళకు వచ్చే బిహేవియర్లు కొన్ని కర్మత విని నేర్చుకునే బిహేవియర్లు కొన్ని మెయిన్గా అవి మనల్ని కూర్చుతున్నాయి అన్నప్పుడు 
మనం ఎంత వీలైతే అంత ఆయిల్ అండ్ వాటర్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఎంత వీలైతే అంత డైల్యూట్ చేసుకోగలగాలి ఎంత వీలైతే అంత మనసు మీద తీసుకోకుండా ఉండగలగాలి రైట్ ఇంకొకటి యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ పెంచుకోగలగాలి ఏది చేసినా కూడా వాళ్ళ మీద ఓర్పుని స్వామి అన్న పూజ కంపల్సరీ ఉండాలి కానీ అలాగే బతకాలి అని నేను అన్నాను ఓకే యూ హ్యావ్ టు లర్న్ టు బి స్మార్ట్ ఇప్పుడు కోడలు ఎక్కడ తింటుందో అని సామాన్ తీసి ఇంకో రూమ్లో పెట్టుకొని తాళాలు వేసుకుని అత్తలను కూడా చూశాను ఇంత రిచ్ ఫ్యామిలీలలో పుట్టి పెరిగిన నేను కూడా చూశాను రైట్ అదా చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ చిన్న వాళ్ళు చదువు లేదు యూనో అట్లా ఫ్యామిలీస్లలో ఇలాంటి గొడవలు అంటే యా చిన్న పనిచి తాతల దగ్గరకో డాడీ వాళ్ళ దగ్గరకో లాయర్ పరంగా కేసులు వచ్చినాయి అంటే వేరే విషయం కానీ ఇలాంటి బిహేవియర్ ఇంత చిల్లర బిహేవియర్లు ఐ అండర్ లైన్ బిహేవియర్ని అంటున్నా నేను మంచిగా పిహెచ్డి హోల్డర్లు చదువుకున్న వాళ్ళు సరస్వతి పుత్రులు వాళ్ళ ఒక్కొక్కరు రైట్ ఎర్నింగ్ లైక్ పీక్స్ బిహేవియర్ చూస్తే ఇది రైట్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మన హెయిర్ తక్కువ ఉంది టు బి ఫ్రాంక్ అంతమంది ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాట కానీ సిరి అడిగిన క్వశ్చన్ కానీ ప్రతి గుమ్మంలోకి రిలేట్ అవుతుంది ప్రతి గుమ్మంలో ఉన్న ప్రతి ఆడ మనసుకి రిలేట్ అవుతుంది ప్రతి బాయ్కి రిలేట్ అవుతుంది ఇలాంటి అత్త కోడళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎంతసేపని భార్యని నువ్వు ఓర్చుకో అనడం హస్బెండ్కి కూడా కరెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అ మొరాలిటీ క్వశ్చన్ కదా నిన్ను నమ్మే కదా బిడ్డనిచ్చింది తండ్రి రైట్ సో అట్లాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ యూ హ్యావ్ టు గో అగెన్స్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ అంత గట్స్ నీలో ఉన్నాయా లేవు అన్నప్పుడు బిడ్డని నీకు నువ్వే అంటే భార్యని నీకు నువ్వే తీసుకొచ్చి తల్లిగారి ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్ళిపో మామయ్య ఐఎమ్ నాట్ మ్యాన్ ఇన్ఫ్ టు సేవ్ యువర్ డాటర్ ఏదైతే నే నాది చెరామి అని ప్రామిస్ చేశానో పుస్తకం కట్టేటప్పుడు ఆ ప్రామిస్ నేను చెయ్యట్లేదు అని ఒప్పుకో నీ మనసుకి నువ్వు ఒప్పుకొని బిడ్డను తీసుకుపోయి చక్కగా తండ్రికి ఇచ్చేసి ఐఎమ్ షేమ్లెస్లీ అడ్మిటింగ్ మామయ్య ఐ కెన్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ డాటర్ లేదు న్యాయానికి నిలబడతా అంటవా తల్లి నిలది అమ్మ రేపు పొద్దున నాకు పుట్టే బిడ్డలకు అది తల్లి షిఫ్ షీ బిహేవ్స్ ద సేమ్ వే యూ డూ నువ్వు ఎక్కడ పోతావు పోతుంటే పోతుండే అంటే పట్టుమని పదేండ్లు అటుపోయి ఇటు వస్తాయి సిరి ఆ పదేండ్ల తర్వాత కాళ్ళు కింద పెట్టాలన్నా కూడలే కావాలి బుక్క ముద్ద దిగాలన్నా కూడలే కావాలి what goes comes back siri what goes comes back ye visham aithe nuvu nee kodal ki padutunnavo aa visham pettadaniki inko kodal anna nee intiki ostundi unna kodal pettina prema nanna aa dooramai neeku visham pette vaalla daggarike anna ninnu therustadu devudu idi taddyam so kidenchi mel aalochinchandi evarike evarikeite kashtam meeru petti nenu gelichanu ani anukuntunnaro డాలింగ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డే యూఆర్ సీయింగ్ ద లైఫ్ రేపు ఉంది అండ్ రేపులో చాలా స్టోరీ ఉంది అండ్ ఆ స్టోరీలో దుఃఖం నీకు రాసి ఉంది రైట్ అండ్ ఐ విల్ ప్రే నీకు నువ్వు ఎంతమందిని కష్టపెట్టినా నీలో మంచితనం కావాలి అనే కోరుకుంటాను ఎవరైతే ఆ కష్టం పడుతున్నారో దేవుడా ఆ కష్టం నాలో ఉన్నా కూడా నన్ను విత్స్టాండ్ చేసుకో నువ్వు అన్నది ఒక ప్రేయర్ నన్ను స్మార్ట్గా అందులో నుంచి బయటకు తీయు అన్నది ఇంకొక ప్రేయర్ వాళ్ళకి మంచి బుద్ధినివ్వు అన్నది ఇంకొక ప్రేయర్ వాళ్ళు పోయే టైంకి నాలో ఓపిక చచ్చిపోకుండా వాళ్ళని ఇంకా తల్లిదండ్రుల్లాగే చూడగలిగే మంచి బుద్ధి మాత్రం నన్ను పోయేదాకా నాతో ఉండనివ్వు అన్నది ఫోర్త్ ప్రేయర్ ఈ ఫోర్ ప్రేయర్స్ నీకు శ్రీరామ రక్ష ఉన్నంత కాలం బయట నుంచి చెడు ఎంత వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ చెడు నీకు మంచయి చేకూరుతుంది ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు లైక్ దాట్ ఏదైతే వాళ్ళు ఇంతింత కత్తిలతోనే వస్తున్నారో ఆ కత్తిలను అన్నీ తీసి కల్మషం లేకుండా నువ్వు ఉన్నందుకు 
దాన్ని మళ్ళ కైవల్యంగా మార్చే గుణం ఆ దైవత్వానికి ఉంటుంది అండ్ హీ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఆల్వేస్ ఇంకొకటి ఎంత చేసినా కూడా వాళ్ళ బిహేవియర్ అలాగే ఉంది అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ జన్మత కర్మత కూడా మనకి కొన్ని డెస్టినీస్ ఉంటాయి కొందరు మంచి చేయడానికి వస్తారు కొందరు చెడు చేసి మనకు లెసన్ నేర్పించడానికి వస్తారు దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కొన్ని వేన్నీళ్ళు కొన్ని చన్నీళ్ళు కలపందే స్నానం కూడా సాధ్యం కాదు మనకు రైట్ మొత్తం చన్నీళ్ళతో స్నానం చేస్తామా స్వామీజీలం కాదు మొత్తం వేన్నీళ్ళతో స్నానం చేద్దామా సాయిబాబాను కాదు రైట్ సో స్నానం చేయాలంటేనే నీకు కాంప్రమైజ్ అన్నది తప్పదు సో ఇందులో కాంప్రమైజ్ కండి అని అంటూనే ఎంత కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు అన్నది చూసుకోండి ఏం లేదు నాన్న కొంచెం పెట్రోలే కదా కొంచెం కిరోసిన్ కదా నీ మీద పోసింది కొంచెం అగ్గే కదా నీ మీద పెడుతుంది అంటే వాళ్ళని తాట తీయండి ఒక్కొక్కడిని లేసి నాకు ఫోన్ చేయండి ఇద్దరం కలిసి అలా తాట తీతాం క్లియర్ ఆన్ దాట్ అబ్యూస్ యూజ్ వరకు వాళ్ళు ఎలా చేయాలనుకున్నా ఓర్పుగా నేర్పుగా అమ్మవారికి మీ తోడుగా ఉండాలని నేను ప్రే చేస్తాను కానీ అబ్యూజ్ ఉన్న దగ్గర మాత్రం లేచి ఒక్కొక్కరిని కడుగుదాం మంచికి కాదు లాతో పెట్టి మరి కడుగుదాం ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఫర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఆన్ దాట్ ఎస్ మేడం సో సొల్యూషన్ వాళ్ళకి వచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సులీలు మేడం బేసిక్గా ఇలా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ తోటి బ్రేక్ అవ్వడం రిలేషన్షిప్లో వదులుకోవడం డైవర్స్ దాకా వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి అన్ని ఇష్యూస్కి వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆప్షన్ ఉందంటారా ఆప్షన్ ఇస్ టు స్టాండ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ ఫస్ట్ నేను ఈ పెయిన్ ఇంకా తీసుకోను అని మీరు డిసైడ్ కావాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏదన్నా ఒక సొల్యూషన్ వాళ్లకు హ్యాపీగా ఉండాలి నాకు హ్యాపీగా ఉండాలి అనేది మోటివ్ ఉండాలి నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ అమ్మ కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఇది జరిగింది అని యాజ్ ఈజ్గా చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి నెంబర్ ఫోర్ నాతో పాటుగా ఉంటూ అడుగు అడుగున ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే మీ బిహేవియర్ ఏంటిదో కనుక్కొని మీకు మీ ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటో అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా టుగెదర్ విల్ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ నేను మ్యాజిక్ వాండ్ తీసుకొని రాలేదు మీరు అట్టి పండు అయితే నేను ఆరెంజ్ చెయ్యాను దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపీ సో నేను తిరుపతికి పోయి వచ్చేసాను కాబట్టి లైఫ్ అంతా మారిపోతుంది ఆర్ నేను కౌన్సిలింగ్కి పే చేసేసాను కాబట్టి మీరే చేసేయండి నాకు తెలీదు ఈ బిహేవియర్ అయితే అస్సలు వర్క్అవుట్ అవ్వదు వర్క్అవుట్ ఎలా అవుతుంది అంటే అమ్మ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమైందో అమ్మ క్యాన్ టుగెదర్ క్యాన్ వీ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ ఈ మైండ్ సెట్ మీరున్నంత వరకు ఐ విల్ బీ విత్ యూ నాకు ఏం తెలియదు మీరే మొత్తం చేసుకోండి అని అనిపిస్తే మరేం తొందర లేదు పడుకొని లేవండి రేపు పొద్దున కరెక్ట్గా అనిపించినప్పుడు అప్పుడు కాల్ చేయండి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అంతే కదా సిరీలు చాలా సార్లు ఏమైతుందంటే దే కమ్ టు యూ విత్ అన్ ఇష్యూ అది ఒక ట్వంటీ ఇయర్ ఇష్యూ ఓకే కుడ్ బీ అ జెండర్ క్రైసిస్ జెండర్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ or could be an inferior feeling or intrapersonal feeling okay e feeling puttina appana chuntad vallaki madam nen counseling ochna pay chesna kabatti solution kavali kavali ante nen anna dana anna dannu kuda pakkane kuchu na tho paati inko counseling nu vinu if you think you can do i can also do అంటే మేడం నాకు అర్థం కాలే అన్నాడు అంటే నేను అన్న చూడు నాన్న రాముడు అంతటి వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రావణుడికి అర్థం కాకపోయిందా వై థింక్ రావణ్ రామా హ్యాడ్ టు గో త్రూ ఆల్ దోస్ ప్రాసెస్ సో ఏదైనా మార్పు అన్నది మూడు క్షణాలలో వస్తే అది ఎలా వచ్చిందో అలాగే పోతుంది అది మనకొద్దు మార్పు అన్నది అంచలంచలుగా రావాలి ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జార్వ్ బిడ్డ ఎలాగైతే పెరుగుతున్నాడు సంవత్సరానికి ఇంత అన్నట్టుగా మనలో కూడా ఆ మూమెంటరీలీ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఆ చేంజ్ మనలో రావాలి వాళ్ళలో రావాలి అప్పుడు ఆ మార్పు పర్మనెంట్గా ఉంటుంది ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ ఏదైనా ప్రాసెస్ హనీలాగా ఉండాలి మెల్లగా మరి తెక్కినట్టుగా ఉండాలి 
తీయగా ఉండాలి మనకు తెలియకుండా ఉండాలి హెల్దీగా ఉండాలి షుగర్ లాగా వైట్ షుగర్ లాగా ఉండకూడదు ఇట్స్ అ పాయిజన్ ఎంత తొందరగా ఎక్కుతుందో బాడీలో అంతే తొందరగా దిగుతుంది అండ్ అది ఇస్ నాట్ హెల్దీ ఉన్న సెకండ్లో ఉన్న పలంగా మీకు సొల్యూషన్ వచ్చింది అంటే ఆ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు నమ్మకండి అది ఎవరు ఇచ్చిన అహర్ నిశలు ప్రే చేసే మీ అమ్మవారే వచ్చి ఇచ్చినా కూడా ఆల్వేస్ రిమెంబర్ తను మీకు ఒక టెస్ట్ పెడుతుంది అంతే కానీ తను మీకు సొల్యూషన్ ఇవ్వట్లేదు సొల్యూషన్ అన్నది నెమ్మదిగా రావాలి నింపాదిగా రావాలి అప్పుడు నిర్మలంగా ఉంటుంది నిర్భయంగా ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది శుభం ఫర్ ఎవ్రీబడి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి కింద స్కోల్ అవుతున్నాను అని సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది ఫోన్ తీయండి డయల్ చేయండి వెయిట్ చేయకండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రీలీ